This one. Good luck. Round neck t-shirts. Yeah, round neck t-shirts. Okay. And oversized. Oversized. Yeah, double XL, triple XL. Double XL. XL, L. Good luck. Party right. Hmm. అంటే మేము రైట్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ సెలెక్షన్ కావచ్చు అసలు స్టోర్ ని ఇంటీరియర్స్ ఎట్లా చేయాలా అసలు ఇక్కడ లొకేషన్ తీసుకుంటే మనకు ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి సో ఏంటంటే మొత్తం హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేస్తాం అనమాట అంటే ఎవరికైతే బిజినెస్ ఎట్లా చేయాలో తెలియదు అసలు నాలెడ్జ్ లేదు వీళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మాతో అసోసియేట్ అయితే మేము ఫ్రాంచైజ్ చేస్తాము డొమెస్టిక్ మార్కెట్ గురించి కాకుండా మేము యూరోప్ కి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం యూఎస్ కి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం ఆఫ్రికా కి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం సో మా బిజినెస్ లో ఒక విన్ ఏంటంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు హోమ్ అండ్ ట్రేన్ న్యూస్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్ అండి ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండి పక్కనే ఒక బెల్ బటన్ వస్తుంది దాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి సో దట్ అప్కమింగ్ వీడియోస్ అన్ని మిస్ కాకుండా చూడొచ్చండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నేను హైదరాబాద్లో ఉన్న రూమన్ ఐలాండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ దగ్గరికి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తున్నాండి మీరు ఎవరైనా కనుక క్లోతింగ్ ఎక్స్క్లూజివ్ షోరూమ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటుంటే క్లోతింగ్ సెక్టర్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటుంటే ఇది అబ్సల్యూట్లీ మీకోసం చేస్తున్న వీడియో అనుకోవచ్చు అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మీరు ఎవరైనా బిజినెస్లో ఆల్రెడీ ఉంటే మీకు స్టాక్ కోసం లేటెస్ట్ కలెక్షన్ స్టాక్స్ విత్ అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ కోసం మీకు ఇంకొక సూపర్ వీడియో నేను మీకు షేర్ చేస్తున్నాను అండి ఈ వీళ్ళు ఈ వీడియోలో మీకు ఎక్స్క్లూజివ్గా ఫ్రాంచైజీ ఎట్లా ఇవ్వబడుతుంది ఫ్రాంచైజీ రన్ ఎట్లా చేయాలా బిజినెస్లో ఎట్లా డెవలప్ కావాలనే పర్టికులర్స్ క్లియర్గా చెప్పడంతో పాటు ఫ్రాంచైజీ కండిషన్స్ అండ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడ్డాయి అది కాకుండా స్టాక్ ఎట్లా ఉంటుంది అండ్ మెయిన్ ఏంటిదంటే స్టాక్ ఎట్లా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు అనేది కూడా ఈ వీడియోలో చూపెట్టడం జరిగింది అండ్ అన్న వాళ్ళకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటిదంటే పెద్ద పెద్ద మల్టీనేషనల్ బ్రాండ్ల కంపెనీకి సంబంధించిన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అన్న వాళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ క్వాలిటీ అన్న వాళ్ళకి తెలిసింది అండ్ ఇండియన్ మార్కెట్లో ఉన్నారు కాబట్టి అఫోర్డబుల్ ప్రైస్లో ఎట్లా కస్టమర్కి ఇవ్వాలన్నది తెలుసు కాబట్టి రెండు మిక్చర్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఎవరు ఇంత తక్కువకి ఇంత మంచి మోడల్స్ ఇవ్వలేరు అనిపించింది అందుకని చెప్పేసి వీడియో షేర్ చేస్తున్నాను మీకు కూడా డెఫినెట్గా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి లేట్ చేయకుండా వీడియోకి వెళ్ళిపోదామండి లెట్స్ గో టు ద వీడియో హలో అండి హూ సి బేసికలీ రోమన్ ఐలాండ్ ఏదైతే ఉందో మనం టూ థౌసండ్ లెవెన్ లో స్టార్ట్ చేసినాము అండ్ ద కంపెనీ ఆపరేట్స్ ఇన్ టూ డిఫరెంట్ మోడల్స్ అంటే ఇండియన్ మార్కెట్ గురించి చూసుకుంటే ఎక్స్పోర్ట్ ఇవన్నీ మనం పక్కన పెడితే ఏంటంటే వీ ఆపరేట్ ఇన్ టూ డిఫరెంట్ మోడల్స్ వన్ ఇస్ గివింగ్ ఫ్రాంచైజీస్ దాత వన్ ఇస్ సెల్లింగ్ ఆర్ గార్మెంట్స్ టు మల్టీ బ్రాండ్ అవుట్లెట్స్ బిటూ బిహా హోల్సేల్ చేస్తాము ఒకటేమో హోల్సేల్ ఒకటేమో ఫ్రాంచైజీ బిజినెస్ చేస్తాము ఎస్ సో బేసికలీ ఫ్రాంచైజీ గురించి మాట్లాడితే ఏంటంటే ఇట్స్ అన్ ఎక్స్క్లూజివ్ స్టోర్ ఒక స్టోర్ ఓవర్ అయితే ఓపెన్ చేసాం అనుకుంటున్నారు అండ్ ఓన్లీ మెయిన్ సప్లై చేసిన స్టాక్ మాత్రమే అండ్ ఓన్లీ రోమన్ ఐలాండ్ స్టాక్ మాత్రమే అందులో ఉంటుంది సో దట్ ఇస్ కాల్ ఫ్రాంచైజీ సో ఈ విధానంగా మీరు తీసుకుంటే ఏంటంటే మేము రైట్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ సెలెక్షన్ కావచ్చు అసలు స్టోర్ ని ఇంటీరియర్స్ ఎట్లా చేయాలా అసలు ఇక్కడ లొకేషన్ తీసుకుంటే మనకు ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి సో ఏంటంటే మొత్తం హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేస్తాం అనమాట అంటే ఎవరికైతే బిజినెస్ ఎట్లా చేయాలో తెలియదు అసలు నాలెడ్జ్ లేదు వీళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మాతో అసోసియేట్ అయితే మేము ఫ్రాంచైజీ ఇస్తాము సో దిస్ ఇస్ ఫ్రాంచైజీ మోడల్ కానీ అట్లా కాకుండా ఆల్రెడీ క్లోరింగ్ బిజినెస్ రన్నింగ్ చేసేటోళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో లేదు నాకు నాలెడ్జ్ ఉంది నేను నడిపించుకోగలుగుతా అనుకునేటోళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు సొంత స్టాక్స్ ఓపెన్ చేస్తారు దానికి మేము స్టాక్స్ అప్లై చేస్తాం యా ఉంటుంది అంటే ఆల్రెడీ ఏంటంటే వాళ్ళది ఒక మల్టీ బ్రాండ్ అవుట్లెట్ ఉంది వాడు ఇక్కడి నుంచి తెచ్చుకొని అమ్ముకోవచ్చు వాళ్ళు మా బ్రాండ్ అమ్ముతా అంటే కూడా ఇవ్వచ్చు ప్రొవైడ్ ఆ ఏరియాలో మా స్టోర్స్ లేకపోతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఏరియాలో రోమన్ ఐలాండ్ స్టోర్ ఉంది అక్కడ వేరే టోల్ వచ్చి మాకు కావాలి అంటే అక్కడ ఇవ్వము యా అక్కడ స్టోర్స్ మాకు లేకపోతే మేము ఇస్తాం బీటూబీ ఇస్తామండి హోల్సేల్ ఇస్తాము మినిమం పర్చేసెస్ అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ పీసెస్ సో ఫ్రాంచైజీ గురించి మాట్లాడితే ఏంటంటే సి బేసికలీ మన ఫ్రాంచైజీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చి ఏంటంటే అరౌండ్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ ల్యాక్ రూపీస్ ఉంటుందండి అండ్ మోస్ట్లీ ఈ ఫ్రాంచైజీ తీసుకునేది అంటే లైక్ మా దగ్గర ఉన్నది కావచ్చు మేము కొత్తగా చూసేది కూడా బాగా ఏంటంటే ఎవరైతే కొత్తగా బిజినెస్ చేస్తున్నారో అంటే జాబ్ వదిలేసి బిజినెస్ చేయడం కానివ్వండి లేకపోతే జాబ్ నడిపించుకుంటేనే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాం ఒకసారి చూసాం ఎట్లా ఉందనే వాళ్ళ గురించి మనం 
ట్రైనింగ్ అనుకోండి లాంచింగ్ యాక్టివిటీస్ అనుకోండి ఇన్ స్టోర్ బ్రాండింగ్ అనుకోండి సో ఇవన్నీ చేస్తాము సో సిక్స్ ప్లస్ టూ ఒక ఎయిట్ ల్యాక్స్ అయిపోయింది ఇంటీరియర్ కు ఒక మూడు నాలుగు లక్షల రూపాయల దాకా అవుతుండ వచ్చండి అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ మీరు తీసుకునే స్టోర్ కండిషన్ బట్టి ఒకవేళ అది మరి నార్మల్ కండిషన్ లో ఉందనుకోండి దానికి కొంచెం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ అవుతుంది లేదు అంత ఆల్రెడీ వెల్ మేడ్ ఉందనుకోండి కొంచెం తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయిపోతుంది మాకు వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ స్టోర్స్ ఉన్నాయి ఎస్ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ స్టోర్స్ ఒక థర్టీ స్టోర్స్ దాకా పాండమిక్ లో బంద్ అయిపోయినాయి బట్ రెస్ట్ ఆల్ ఆర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిటబుల్ అండ్ అన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా నడుస్తున్నాయండి సి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మేము ఫ్రాంచైజీ ఇచ్చేటప్పుడు ఏం చూస్తాం అంటే వాళ్ళు ఎంత సీరియస్ గా ఉన్నారు అనేది చూస్తాం కొంచెం మంది వస్తారు ఏంటంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళకి మల్టిపుల్ బిజినెసెస్ ఉంటాయి ఏదో టైం పాస్ కి పెడుతున్నాం అంటే లైక్ అంటే వాళ్ళ అంటే లైక్ వాళ్ళ అంటే లైక్ వాళ్ళ ఇంటెన్షన్స్ మనకు చూసి మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది అంటే కొంచెం మంది ఉంటారు అది వాళ్ళ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ఉంటుంది సో ఇదే స్టోర్ ఇది నడిపించుకుంటేనే వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్ అనే టైప్ లో కొంచెం మంది చాలా సీరియస్ గా వస్తారు అనమాట సో ఇట్లాంటి వాళ్ళకి మేము ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం ఎందుకంటే వాళ్ళు డే అంతా ఉండి అక్కడ దగ్గర ఉండి కూర్చొని చూసుకుంటారు సో ఇట్లాంటి వాళ్ళకి ఇస్తే ఏంటంటే వాళ్ళు మంచిగా ఉంటది మాకు కూడా బాగుంటది అనమాట సో సీరియస్నెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటది ఇక్కడ సో వీళ్ళకి ఏంటంటే అది నడిచినా నడవకుండా ఇబ్బంది లేదు అనుకునే వాళ్ళకి ఇవే ఇచ్చే ఉద్దేశం మనకు లేదు నైంటీ పర్సెంట్ కంపెనీస్ ఎవరైతే ఫ్రాంచైజ్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గర ఏంటంటే సర్వీస్ ఫెయిల్యూర్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏంటంటే పెట్టిన తర్వాత రెస్పాన్స్ ఇవ్వకపోవడం కానివ్వండి సరిగా స్టాక్ సప్లై లేకపోవడం కానివ్వండి పట్టించుకోకపోవడం కానివ్వండి లేకపోతే ముందు ఏదైతే వాళ్ళు కమిట్ చేస్తారో అది ఇవ్వకపోవడము సో ఇదన్నీ కామన్ అనమాట నైంటీ పర్సెంట్ ఇదే అవుతుంది దానివల్ల ఏంటంటే ఈ చిన్న చిన్న ఎవరైతే పాపము యంగ్స్టర్స్ అరే ఏదో చేసేద్దాం ఏదో చేసేద్దాం అని చెప్పి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి మొత్తం ఏంటంటే దీని వల్ల మొత్తం లైఫ్ లోనే వాళ్ళు ఎన్కరేజ్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది బట్ ఇట్లా కాకుండా ఏంటంటే మా దగ్గర అంటే లైక్ సింపుల్ మనం ఒకటి ఐడెంటిఫై చేయాలి ఏంటంటే ఒక ఇన్వెస్టర్ ఎవరైతే కొత్తగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఆ కంపెనీకి ఉన్న స్టోర్స్ కి వెళ్ళండి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రాంచైజీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కనుక్కోండి కంపెనీ ఎట్లాంటి సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఏం చేస్తుంది ఇవన్నీ కనుక్కొని తొందరపాటు వాడేసి కంపెనీ వాళ్ళు చెప్పిందంతా నమ్మేసి మీరు పెట్టేస్తున్నారంటే మాత్రం ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఫ్రాంచైజీ అమ్మడానికి వాళ్ళు ఏదైనా చెప్తారు ఏమైనా మాట్లాడతారు రాదర్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీస్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడండి వాళ్ళ సేల్స్ ఫిగర్స్ చూపేయమని చెప్పండి కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు సరే ఇన్ని స్టోర్స్ ఉన్నాయి అంటారు కదా మరి వాళ్ళ సేల్స్ ఫిగర్ చూపేయండి మాకు అని చెప్పండి మోమాటం లేకుండా అడగండి సేల్స్ చూపేయమని చెప్పి నిజంగా మంచి నడుస్తుంటే చూపినీకి ఏముంది చెప్పండి వాళ్ళు చూపించాల్సిందే చూపించాల్సిందే అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రాంచైజీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపి వాడిని అడగమని చెప్పండి నిజంగా అక్కడ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందంటే వెళ్ళి ఇక్కడ అడగండి అంటే మీరు ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తారు మరి ఇస్తే వాళ్ళు మంచి మాట్లాడాలి ఎందుకు మాట్లాడతారు అని కాదు సో ఇక్కడ ఏంటంటే మా దగ్గర ఏంటంటే సెల్లింగ్ ద ఫ్రాంచైజీస్ వన్ టీమ్ రన్నింగ్ ద ఫ్రాంచైజ్ అండ్ అదర్ టీమ్ సో బేసికలీ ఏంటంటే ఈ ఫ్రాంచైజ్ నడిపేయడానికి మా దగ్గర ఒక డిఫరెంట్ టీమ్ ఉందనమాట ఆపరేషన్ చూసుకోవడానికి వాళ్ళకి ఏంటంటే మంత్లీ ఒక విజిట్ కంపల్సరీ కంపల్సరీ మా సాఫ్ట్వేర్ వాడాల్సిందే సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ వాడినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మాకు అర్థం అవుతుంది ఏ స్టాక్స్ అమ్ముడు పోతున్నాయి ఏ స్టాక్ అమ్ముడు పోతలేదు ఏ స్టాక్ ఎంత సేల్స్ అవుతుంది ఏందనేది ఇంకొకటి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎవరైతే స్టోర్స్ పెడతారో కొత్త వాళ్ళు వాళ్ళకి అక్కడ స్టాక్ ఇన్వెంటరీ ఆడిట్ చేయడం కూడా వీళ్ళకి రాదు సో ఇన్వెంటరీ ఆడిట్ లో కూడా మేము హెల్ప్ చేస్తాం అసలు స్టాక్ దొంగతనం అవుతుందా నిజంగా స్టాక్ అంత ఉందా లేదా ఏందనేది స్టోర్ ప్రాఫిట్ ఉందా లేదా పిఎన్ఎల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎట్లా చూసుకోవాలనేది కూడా మేము హెల్ప్ చేస్తాం అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళకు ఉన్న స్టాఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎట్లా అప్సెల్ చేయాలా అంటే వచ్చిన కస్టమర్ కి ఎట్లా ఎక్కువ అమ్మాలా ఎట్లా మంచి కలెక్షన్ చూపించాలి అసలు మార్కెట్ ఎట్లాంటి ట్రెండ్ పోతుంది దాని ప్రకారం మీరు ఎట్లా పర్చేస్ చేయాలి ఎట్లా అమ్మాలి అనేది సో ఇదంతా ఏంటంటే డే టు డే యాక్టివిటీ అది సో ఇంకో ఫ్రాంచైజీ అమ్మడం అనేది ఏంటంటే ఒక ఏదో ఒక రోజులు అయిపోయింది రెండు రోజులు అయిపోయింది అనే కాన్సెప్ట్ కాదండి ఫ్రాంచైజీ అనేది ఏంటంటే అవతల మనిషి నేను అంటే లైక్ కంపెనీ అండ్ ఫ్రాంచైజీ అండ్ ద ఫ్రాంచైజర్ బోత్ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ సో ఇట్లాంటి విజన్ ఉండే కంపెనీస్ ఈ మధ్యన తక్క
ఇప్పుడు నార్మల్ గా మార్కెట్ లో చాలా ఫ్యాన్సెస్ ఎందుకు తీసుకోవాలి అనేది ఏంటంటే కేఆర్డి ఎక్స్పోర్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఇస్ అర్ పేరెంట్ కంపెనీ విచ్ ఆర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ టూ థౌసండ్ లెవెన్ పెట్టినప్పటి నుంచి కూడా ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు కూడా మేము బ్రాండ్స్ తో పనిచేసినాం వీ మ్యానుఫాక్చర్ అపారల్ ఫర్ యూఎస్ పోలో ఫ్లైంగ్ మెషిన్ బ్రాండ్ యూర్ సో ఇట్లాంటి బ్రాండ్స్ తో మేము వర్క్ చేసినాం సో ఇట్లాంటి బ్రాండ్స్ తో మేము వర్క్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఈ క్వాలిటీ అనేది ఎట్లా చేయాలి అనేది మాకు ఐడియా ఉంటుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీ అంతా మా సొంతం సో క్వాలిటీ మ్యానుఫాక్చరింగ్ మా సొంతం కాబట్టి మేము మంచి ప్రోడక్ట్ తక్కువ రేట్ కి ఇవ్వడం అనేది మాకు తెలిసి ఉంటుంది సో మా ప్రోడక్ట్ తక్కువ ప్రైజింగ్ ఉంది సో దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మార్కెట్ లో మేము ఆల్రెడీ ఇది ఒకటి ఏంటంటే డొమెస్టిక్ మార్కెట్ గురించి కాకుండా మేము యూరోప్ కి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం యూఎస్ కి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం ఆఫ్రికా కి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం సో మా బిజినెస్ లో ఒక వింగ్ ఏంటంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ సో మార్కెట్ అంటే లైక్ వరల్డ్ మొత్తంలో అసలు ఎట్లాంటి ట్రెండ్ ఎట్లాంటి కలెక్షన్ నడుస్తుంది అనేది మాకు అవగాహన ఉంటుంది సో మా దగ్గర ఇండియా మొత్తంలో మీరు మాట్లాడితే మేము తీసినంత కలెక్షన్ అసలు ఎవరు కూడా తీయలేరు అంటే మేము తీసినంత రేంజ్ ఇంత కలెక్షన్ కానివ్వండి మేము డిజైన్స్ మంత్లీ మేము మాట్లాడుకుంటే త్రీ హండ్రెడ్ డిజైన్స్ ఇస్తాం అండి నో బ్రాండ్ కెన్ ఈవెన్ మ్యానుఫాక్చర్ హండ్రెడ్ డిజైన్స్ పర్ మంత్ మేము త్రీ హండ్రెడ్ డిజైన్స్ ఇస్తాం సో ఫాస్ట్ ఫ్యాషన్ గివింగ్ ఎట్ అన్ అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ అండ్ గుడ్ క్వాలిటీ ఎండ్ కన్జ్యూమర్ కి దీనికన్నా ఎక్కువ ఏం కావాలి చెప్పండి సో ఎండ్ కన్జ్యూమర్ ఆటోమేటిక్ వచ్చి మీ దగ్గర తీసుకుంటుంది అంటే మీ బిజినెస్ ఫ్లరిష్ అవుతుంది సో దిస్ ఇస్ సక్సెస్ మంత్ ఫర్ నథింగ్ ఎల్స్ మాకు కస్టమర్ ఎవరైనా చేయొచ్చు అంటే ఎండ్ కన్జ్యూమర్ అంటున్నారా అంటే ఓకే ఎస్ 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 సో వన్ అంటే లైక్ ఫ్రాంచైజీ పెట్టే ముందు ఏంటంటే వీ విల్ హ్యావ్ సిరీస్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ ఏదో వచ్చిన రోజే పెట్టండి అని కూడా మేము కూడా ఎప్పుడు చెప్పామండి వీ హ్యావ్ అ లాడ్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీస్ అంటే మాకు ఒక రోజున మాట్లాడితే ఇరవై ముప్పై ఎంక్వైరీస్ వస్తాయి మాకు లాడ్ ఆఫ్ అంటే ఎంతో మంది మాట్లాడుతుంటారు ఎంతో మంది చూస్తుంటారు సో ఎంతో మంది మేము ఫిల్టర్ అవుట్ చేస్తాం ఎంతో మందికి వాళ్ళు ఇంకో దానికి వెళ్ళిపోతారు సో డిఫరెంట్ సిరీస్ అవుతాయి సో మేము ఏంటంటే వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయడము మా ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రాంచైజ్ దారి మేమే పంపిస్తాం మీరు అక్కడికి వెళ్ళండి ఒక రోజు కూర్చోండి రెండు రోజులు కూర్చోండి చూడండి మీరు ఓకేనా రోజుకి ఎనిమిది గంటలు మీరు కూర్చొని నడిపిగలుగుతారు ఆ స్టోర్ ఇట్లా ఉంటది పని ఇట్లా ఉంటది సో ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మేము డిసిషన్ తీసుకోండి మేము చెప్తాం సో దట్ ఏంటంటే వాళ్ళ కూడా ఒక ఫెయిర్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే బిజినెస్ అనేది పైసలు ఇట్లా మనం పడేసినాం అంటే లైక్ ఒక పది లక్షలు పన్నెండు లక్షలు మనం పెట్టినాము పెట్టగానే పైసలు ఆటోమేటిక్ ఏం రావండి ఏ బిజినెస్ అయినా కూడా ఏంటంటే మనం పైసలు పెట్టి దాన్ని ఒక బేబీలకు చూసుకోవాలా ఆ చూసుకునే ఎఫర్ట్స్ మీరు పెట్టగలుగుతారా అనేది విల్ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఏదో వచ్చి నేను ఫ్రాంచైజీ పెట్టేసిన ఫ్రాంచైజీ నమ్ముకొని పైసలు పెట్టినా అంటే ఆటోమేటిక్ ఏం నడవదు వీ ఆర్ నాట్ లైక్ ఆటోమేటిక్ మెషిన్స్ ఆర్ సంథింగ్ వేర్ ఇన్ యూ గివ్ మనీ అండ్ ఆటోమేటికలీ ఏదో ఇంట్రెస్ట్ వస్తున్నట్టు ఏం నడవదండి మీరు బిజినెస్ పెట్టాలా పెట్టిన తర్వాత కూడా ఏంటంటే దానికి తగ్గట్టు మీరు పని చేయాలా పని చేసి ఆటోమేటిక్ గా పైసలు అనేది వస్తుంది మీరు పెట్టిన తర్వాత పట్టించుకోకపోతే నడవదు నా బిజినెస్ కాదండి ఏ బిజినెస్ పెట్టినా కూడా నడవదు సో చూసినారు కదండి ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ మీకు ఇంకా ఏమైనా డీటెయిల్స్ కావాలి అనుకుంటే మీరు ఏమి ఇవ్వచ్చు అంటే కింద మెన్షన్ చేసిన డీటెయిల్స్ కి మీరు కాంటాక్ట్ చేస్తే మా ఫ్రాంచైజీ టీమ్ మీతో మాట్లాడతారు యూ కెన్ కమ్ డౌన్ టు ద ఆఫీస్ యూ కెన్ సి ఆర్ ఫ్యాక్టరీ యూ కెన్ విజిట్ అవర్ స్టోర్స్ మీకు ఇంకా కూడా డీటెయిల్స్ కావాలి ఇంకా కూడా మీరు కొంచెం రీసెర్చ్ చేయాలనుకుంటే కూడా యూ కెన్ కమ్ ఇన్ ఎనీ టైమ్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండి నేను ఒక మంచి వీటితో